。虽然《银河护卫队三》即将上映，但说实话，直到现在我也不敢对这部片子抱多大期望。毕竟漫威第四阶段平时利用票房证明了烂片是可以批量生产的，难道如今的漫威电影宇宙真的就沦为烂片流水线了吗？今天就让我们从后往前来盘点一下漫威至今为止三十一部超级英雄电影分别投入多少，以及获得了多少票房。来看看第一和倒数第一分别是谁吧。排在所有电影倒数第一位的是二零零八年上映的《无敌浩克》。这部投入超过一点三七亿美元的电影是 MCU 非常早期的电影，只不过和同样作为早期作品的钢铁侠不同。虽然上映之初获得了专业影评人的好评，但最终票房口碑双扑街，全球票房只有二点六五亿左右，仅仅小幅超越了李安在二零零三年导演的《绿巨人浩克》。但是以个人感官来说，其实这一版本的浩克在造型上感觉要比日后的版本帅气一些。当然，要说这部片子最大的影响，可能是因为它的票房失败，最终导致漫威娱乐第二年就被华特迪士尼公司吞并。这部电影也成为了漫威娱乐最后一部独立制作的电影，但某种意义上，无敌浩克的失败反倒促成了日后漫威系列电影的诞生，也算是塞翁失马，焉知非福了。而排在第三十位的，也就是倒数第二的作品，是二零一一年上映的《美国队长》。作为美国翘臀的大荧幕首秀，这部电影在投入一点四亿美元的情况下，收获了超过三点七亿美元的全球总票房。虽然以现在的眼光来看，这个票房是略低了，不过好在这部片子口碑不错，为美国队长日后的登场以及电影续作打下了基础。还有一个很有意思的记录是，这部电影也是以二次世界大战为背景的电影之中，票房排名第三高的一部，仅次于《拯救瑞恩大兵》及《珍珠港》。在两部十多年前的电影之后，接下来轮到几部近几年上映票房扑街的作品了。首先排在第二十九位的是最近几年刚上映的《黑寡妇》，作为《复仇者联盟》的初期成员，还是其中唯一一位女性英雄。其实《黑寡妇》的个人电影早就该制作了，然而一直等到角色在主线底领便当之后，才制作了这部前传性质的影片。再加上席卷全球，所以这部电影的票房也表现平平。同时，这部电影也成了斯嘉丽·约翰逊最后一次扮演黑寡妇，又为这部片子添了几分遗憾。这之后的第二十八与第二十七位也同样都是二零二一年上映的电影，《永恒族》和《上汽与十环传奇》，分别投入两亿美元与一点五亿美元，收获了四亿与四点三二亿美元的总票房。除去正好撞上疫情的因素之外，这两部电影本身也存在一些问题，尤其是《永恒族》这部影片在烂番茄收获了低于百分之六十的腐烂评价，超越了《雷神二》在该网站创造的最低纪录。排在第二十六位的是《复仇者联盟》初创成员之一的雷神索尔。这部影片的情况和同一年上映的《美国队长》一样，此时 MCU 系列刚刚展开，在剧情与演员都不太有号召力的情况下，投入一点五亿美元，收获四点四九亿美元，也并不是特别难看的成绩。而雷神比《美国队长》的成绩好看点，可能是因为雷神索尔这个名字知名度和吸引力都要更强一些的原因。至于接下来的第二十五位，那更是重量级，那就是今年上映的《蚁人与黄蜂女：量子狂热》。在第四阶段总体不温不火之后，作为第五阶段揭幕战的《蚁人三》也惨遭开门黑，投入两亿美元，仅收获四点七四亿美元总票房，同时也创下漫威电影宇宙在烂番茄的第二低评比分记录，并成为第二部被归类为腐烂的漫威电影宇宙电影。当然，这些都还不是最重要的。这部电影最大的价值莫过于在电影中正式引出下一个超级反派——征服者康。然而，超级英雄们的下一个共同敌人，如今却极有可能被纽约警方截胡。因此，就在电影二月上映后，仅隔月就传出康的扮演者乔纳森·梅杰斯由于涉嫌家暴被纽约警方逮捕的消息。而且，乔纳森的经纪公司还没等这起案件五月八日开庭，就选择了与他解约。虽然漫威与迪士尼一直没有公开讨论此事，但是估计康确实得考虑一下要不要换个新的形象了。纽约警察局这次也算是用实践证明自己并不比那些超级英雄差了。在惨遭滑铁卢的《蚁人三》身后的影片，正是他的前作，二零一五年上映的排名第二十四的《蚁人》。这部影片投入一点三亿美元，收获票房五点一九亿美元。
很显然，这依然没达到当时的理想票房预期。不过，这倒不影响《蚁人》是一部相当好玩的电影。毕竟，比起其他上天入地、跟敌人帅气活活的超级英雄，这种缩小体型、将目光聚集于微观世界的作品，对于大部分观众来说，应该都很新鲜、很有趣。只可惜，《蚁人》原本人气就略逊于其他同行，所以最终票房也短了一截。排行榜的第二十三位属于 MCU 传说的开始。二零零八年上映的《钢铁侠》，这部片子的重要性应该不必我多说。当时的 MCU 可以说是站在悬崖边的，成功了，往后大家一起吃香的喝辣的；失败了，就收拾铺盖，哪儿来的回哪儿去吧。而这场豪赌最后的结果非常喜人，观众非常买单，投入了一点八六亿，收获了二点八五亿美元的回报。虽然这个票房放到如今可能不甚理想。但是在当年，这足够让这部片子创造一个传奇。事实证明，比起变异的绿色金肉人，观众还是更喜欢看这种超能力公子哥打造炫酷机甲的题材。而出色的视觉效果，也正是钢铁侠成功的关键。有了第一部的成功，漫威在两年后就上映了其续作，也就是排行第二十二位的《钢铁侠二》。这部投入二点三亿，最终票房六点二三亿的电影，是一部优秀的续作。虽然也有评价说这座故事比较无聊，但它很好的继承了前作优秀以及成功的地方，在视觉效果上做得非常到位。同时，经过事后确认，这部片子也可以说是 MCU 里蜘蛛侠的第一次出场，因为就在这部影片里，机械士兵大闹史塔克博览会现场时，那名头戴钢铁侠头盔面具，最后被托尼救下一命后，被他说一句“看得好小子”的小男孩，就是当时还年幼的蜘蛛侠彼得·帕克。与《钢铁侠二》取得差不多成绩的是位于排行榜的第二十一位，二零一八年上映的《蚁人与黄蜂女》，这同样是一部继承了前作优点的合格续作，在投入了一点三亿美元的情况下，同样收获了差不多六点二三亿美元的票房，属于当时如日中天的 MCU 第三阶段的正常输出。而排在第二十位的《雷神二：黑暗世界》就很值得说一说了，因为漫威前三阶段的电影中，普遍差评的电影并不多。大部分电影，就算不喜欢的人，也能抱着爆米花看看特效，跟着乐呵乐呵。而《雷神二》绝对是这之中的少数派。实际上，在上面提到的几部影片出现前，《雷神二》一直都代表着漫威系列电影的下限。不过，个人觉得这部电影一定程度上拓展了《雷神一》里面没有来得及展现的阿斯加德世界的部分，也算是进行了一定程度的世界观补充。进入前二十后，排在第十九位的是二零一六年上演的《奇异博士》。这部好莱坞出差版《新世纪福尔摩斯》最终投入预算一点六五亿美元，收获六点七六亿总票房。史蒂芬·斯特兰奇医生用自身的经历声明：“不想当顾问侦探的神经外科医生不是好至尊法师。”除此之外，这部电影也少不了一直以来炫酷的视觉效果与特效，并且由于法师们技能的特异性，电影里净空间的表现形式也非常新奇。当然了，比起福尔摩斯的漫威分店，个人觉得这部片子最有看点的还是蒂尔达·斯文顿扮演的古一法师。古一法师在原作里是个经典的年长法师形象，而《奇异博士》电影中古一法师的设定被更改为了一个双性凯尔特人。不得不说，真正的美女不管怎么打扮都好看，就算是光头造型，蒂尔达·斯文顿依然美得让人倒抽一口气。他拥有一种可以在男女之间随意切换、超越性别隔阂的气质与美感。虽然这个设定更改乍一看似乎又是欧美近年经典的政治正确操作，但是在蒂尔达·斯文顿的气质与演技加持下，竟然变成了一个没有任何违和感，简直是为他量身定做的形象。不得不说，就算是电影特效飞速进步的现在，真正能赋予一个电影角色灵魂的，依然只能是演员精湛的演技。在特效眼花缭乱的《奇异博士》之后，排在第十八名的是硬派爽快的《美国队长二》。这部电影一改此前漫威电影的风格，放弃了其他超级英雄的友情客串，也没有激光乱射的高科技大战，更没有扭曲现实的法术，而是凭借拳拳到肉的硬派格斗，用拳脚的碰撞俘获了观众，成为了漫威迷们最偏爱的电影之一。因此，这部电影的成绩也比第一部好很多。投入预算一点七亿美元的情况下，总票房收入超过了七点一四亿美元。而位于票房第十七位的，又是一部开倒车的作品，那就是《雷神四：爱与雷霆》。作为《雷神》告别啤酒肚以后的第一部电影，《雷神四》的评价相当褒贬不一，而最直观的表现就是这部电影的票房了。
投入二点五亿美元，收获全球七点六亿美元票房。比起前面几部第四阶段电影，这部片的票房似乎要好看一些，但是和前作比起来，投入更多，但票房反而少了接近一亿美元。虽然宙斯贡献了不少表情包，不过感觉对于雷神系列到底要保持怎样的风格，漫威还是需要好好考虑一下。和复仇者联盟这些初期成员相比，银河护卫队的初登场就要热闹不少，投入 1.7 亿美元，收获 7.7 亿美元总票房。以初次亮相来说，这是相当好的成绩了。虽然面对这个来自太空的专业团队，大多数人的反应都是哪位？从团队角色到演员，再到幕后的导演，都不是什么耳熟能详的大牌。一个玩世不恭的美食街溜子，一个战斗被大砍、看着就不太聪明的搞笑担当，一个物理意义上的植物人，还有一只会说话的浣熊，再加上几个颜色不低但肤色一个比一个奇怪的妹子，这群人凑在一起产生的化学反应意外的不错。观众对于这种嘻嘻哈哈又不失英雄气概的氛围，评价相当不错。而票房就是最好的证明。而第十五就是刚才提到的《雷神三：诸神黄昏》。《雷神三》作为雷神系列的天花板，投入了一点八亿美元，收获了八点五亿美元的全球总票房。不得不说，相比不温不火的前两部，《雷神三》引入了相当多观众喜闻乐见的要素，比如更多的北欧神话元素。而大反派海拉也找到了女王专业户凯特·布兰切特扮演。谁能想到，当年魔界里不少人的童年女神精灵女王凯兰翠尔，这么多年后换上烟熏妆，就成了死亡女神海拉。除此之外，神话中能一口咬死奥丁的巨狼芬迪尔，还有阿斯加德唯一指令拆迁办、火巨人苏鲁特都尽数登场。不过话说回来，虽然漫威对人际关系进行了修改，但是如果按照北欧神话来看，苏利尔和海拉其实都是洛基的孩子。不知道漫威的洛基是否知道这事？如果知道的话，他该如何作响？除了让北欧神话爱好者狂喜的漫威版《诸神黄昏》之外，《雷神三》还让摇滚乐迷也狠狠爽了一把。电影里索尔爆发雷神之力，在彩虹桥上开无双时使用的 BGM， 正是英国摇滚乐队齐柏林飞船的作品《移民之歌》。这首歌的歌词正好描述的就是来自北欧的维京人前往海对岸的新天地。歌词里也有很多北欧神话元素，估计不少乐迷在电影院听到放弃熟悉的啊啊啊啊的时候，都非常惊喜和意外吧。第十四名又是一部去年上映的电影《黑豹二：瓦坎达万岁》，投入二点五亿美元，收获八点五亿全球票房。这可能是漫威电影中拍摄经过最为坎坷的一部。续作的计划，二零一九年就已经提出，并定于二零二一年开机。然而，就在二零二零年八月。扮演黑豹特查拉的演员查德威克·鲍斯曼不幸离世，最终漫威选择顺其自然，不再重新挑选演员替代，而是直接在剧情里也让黑豹驾崩，并以此为前提写了新的剧本。因为替换主角的变故，再加上各种外界因素，最终黑豹的成绩或许比起前作来说算不上优秀，但也绝对不算差了。紧接着位列第十三的是持续发力的《银河护卫队二》。观众们对于这种插科打诨式的不正经英雄的喜爱，光看票房就能看出来。作为一个稳上加稳的续作电影，《银河护卫队二》投入两亿美元，收获了八点六九亿美元的全球票房。其实，当年在拍摄这部片的时候，导演和制片人还考虑过要在电影里面专门安排一个角色，请摇滚巨星大卫·鲍伊来客串一把。然而，就在二零一六年一月十日。这位推倒柏林墙的英雄，在最新专辑《Black Star》发售后两天，便因肝癌去世。这次客串也只能作罢。如今，《银河护卫队三》预告里，众人的新传名叫“鲍一号”，很可能就是在向大卫·鲍一致敬，以弥补这次遗憾。不过，在一致好评之后，还有一个小插曲，那就是导演詹姆斯·冈恩，由于这部电影的好成绩，他自然而然在2017年确定要回归指导《银河护卫队三》。并且在第二年六月，他就宣布续作剧本已经完成。结果这个消息就像死亡 flag 一样，仅仅隔了一个月，他就被爆出其推特账号上曾发布过涉嫌恋童以及更加过激内容。于是很快就被迪士尼拎着领子提出了《银河护卫队三》的制作团队。但是迪士尼深谙反复，横跳直道，最终在各种推迟搁置之后，他们还是选择吃一次回头草，再次雇佣了冈恩回来工作。
。经过这么一顿折腾，《银河护卫队三》的最终成色到底如何？就让我们下个月拭目以待吧。而位列第十二位的是蜘蛛侠：反校日，小蜘蛛一出手就知有没有。这是蜘蛛侠回归后的首部独立电影，蜘蛛侠的热度不必我多说，一点七五亿投入带来的八点七八亿美元的票房，就足以证明这个漫威人气王的实力。这部电影某种意义上实现了二次重启能做到的所有东西，不过依然存在一些问题，比如这次主角彼得·帕克被涉及的更加年幼，也更加不成熟。这个设定实际上正是这一系列电影的最大软肋，在后来的电影中也多有体现。另一方面，也有人觉得作为回归首秀影片的反派，秃鹰显得过于廉价。尤其是这部电影里，他其实只是一个偷外星机械零件来牟利的承包商，和蜘蛛侠和其他经典反派相比，有些过于 low 逼了。走在前十名之前，第十一位的电影是二零二二年上映的《奇异博士二》。这部影片的全球总票房超过了九点五二亿美元，而影片预算则为两亿美元。在最近几乎是全员铺盖的漫威电影宇宙第四阶段中，《奇异博士二》取得的成绩还算比较可以的了。而且，但从取得成绩上来说，这部电影也算是成功超过了前作。不过，这并不妨碍观众对于影片的吐槽，尤其是光照会集体送人头的名场面。如此丢人的表现，虽然后面试图打补丁，解释不是光照会太弱，而是绯红女巫太强。不过，这些补数都改变不了让很多观众大跌眼镜的第一印象了。在此之后，就要进入票房前十的电影了。并且以此为戒，之后的电影其票房也都突破了十亿美元大关。首先位居第十的是二零一九年上映的《惊奇队长》。作为 M U C 第一部以女性超级英雄为主导的电影，这个特别能打的女人取得成绩自然相当不错。电影投入一点七五亿美元，全球总票房为十一点二九亿美元。而如今续作也即将上映。值得一提的是。电影中出现的橘猫呆头鹅，实为一只危险的外星生物弗莱肯，口中能够伸出触手，其口中为另一个次元宇宙。这只可以吞食天地的胖橘，改编自原著中卡罗养的名为阿秋的猫。该名字取自《星际大战》系列电影中的人物丘巴卡，而呆头鹅一名则是取自1986年电影《捍卫战士》中由安东尼·爱德华饰演的角色尼克·呆头鹅·布雷德肖上尉。并且，其实，在电影中饰演呆头鹅的演员其实是共有四只的橘猫组合。位居第九名的是二零一九年上映的《蜘蛛侠：李家日》，这部电影投入一点六亿美元，全球总票房十一点三二亿美元。作为第三阶段的最后一部电影，虽然这部电影无论从哪个角度看，在舆论中的评价都相当不错，但是个人觉得这部电影暴露了我们上面提到的问题。那就是这个全新的彼得·帕克不光过于稚嫩天真，同时编剧对他成长的刻画也过于随便，或者说很难看出他的成长。在这一部电影里，就被鱼缸头这个能拿奥斯卡影帝的行为艺术家骗得团团转，而这个问题在这之后还会更加愈演愈烈。同时，这部电影也是第一部没有斯坦李客串的 MUC 电影，因为老人家已经在二零一八年去世了。接下来第八名的是江湖人称“复仇者联盟二点五”的《美国队长三：内战》。美国队长为了拯救自己的好基友巴基，最终引发了复仇者联盟的内乱。一群超级英雄窝里哄，就算单纯是看热闹，观影体验估计也非常快乐。更何况有不少观众直到今天也对这次大打出手感到难以释怀，并且《美队三》还起到了承上启下的作用。未来的超级英雄，诸如黑豹、蜘蛛侠，都是在这部电影里初次登场。有一大堆有利因素加持下，《美队三》最终投入二点五亿美元，获得了超过十一点五亿美元的票房。同时，作为前三阶段终极大反派的灭霸大人，也选择微服私访，来到了这部影片的片场。原来，在银河护卫队正式登场之前，灭霸的扮演者并非大家熟知的乔什·布洛林。而是由漫威一名叫做达米恩·博迪埃的动作替身演员扮演。这位演员在演完灭霸之后，依然混在漫威的大众脸杂兵群中。而在《美队三》这部电影里，他以一介雇佣兵之身，先后跟黑寡妇与猎鹰交手。不光如此，还和黑寡妇有对话交流，甚至被后者用夺命剪刀脚狠狠地奖励了一把。作为不为人知的初代灭霸，他的面子还是相当够的。紧接着，第七名是二零一三年上映的《钢铁侠三》。
。钢铁侠既是漫威电影宇宙的开山鼻祖，同样也是漫威电影宇宙的票房保障。在这部电影里，钢铁侠的战衣从八号到四十二号尽数登场，让观众过了把瘾。投入两亿美元，收获十二点一四亿美元的票房，这对于当时的漫威来说是相当可观的收益了。而这也是漫威电影宇宙第二部总收入超过十亿的电影。为了宣传电影，小罗伯特·唐尼还在二零一三年四月三十日早上与钢铁侠在纽约证券交易所敲开市钟为电影宣传。在钢铁侠之后的是一匹黑马，或者说黑豹，它就是二零一八年上映的黑豹。估计很多人都没想到。这部电影能取得如此夸张的成绩，足以傲视大多数漫威电影。这部电影投入两亿美元，最后收获了十三点八二亿美元的票房。它不光是二零一八年北美票房第二高的电影，同时还是历史上票房第十五高的电影。而它之后就进入前五名了。估计大家也发现盘点到现在少了哪些电影。没错，接下来就是属于复仇者联盟的世界了。作为超级英雄嘉年华式的电影，四部《复仇者联盟》的票房均在十三亿美元以上，说是漫威的最强摇钱树，一点也不过分。其中票房最低的是二零一五年上映的《复仇者联盟：奥创纪元》，投入三点六五亿美元，收获十四亿美元的总票房。而六位初代复仇者首次集结的《复仇者联盟》则位居第四，投入二点二五亿美元，收获十五点一八亿美元票房。但是要说有哪一部电影能在几部《复仇者联盟》中突出重围，那这个人选恐怕也只能是蜘蛛侠了。二零二一年上映的《蜘蛛侠：无家日》在四部《复仇者联盟》中间硬生生撕开一个口子，挤进来占据了第三名的宝座。不得不说，三代蜘蛛侠同台公演的魔力就是这么巨大，再加上还有章鱼博士等老面孔回归，这部电影投入两亿美元，收获十九点二亿美元票房。但是在无可挑剔的成绩之下，这部电影依然存在很致命的问题，那就是剧情，尤其是对于彼得·帕克的刻画。正是上面反复提到的问题，经历了前两部剧情的洗礼，这一部的彼得依然天真幼稚，重蹈前作覆辙，再次犯错，引发一连串的事情。似乎编剧已经将他的失误当成推进故事前进的工具。接下来位居第二的是2018年的《复仇者联盟：无限战争》。正所谓向死而生，有多大胆赚多大钱。为此，在这部电影里，漫威给观众来了一剂猛药，让反派获得暂时性胜利，干掉了一半人类。顺便，星爵也因为糟糕表现被观众们狠骂了一段时间。但是这一切都是值得的。这个团灭结局让这个投入了三亿美元的电影收获了二十点五二亿美元的票房，跃居史上票房第六高的电影。并且在杀死了诸位英雄一次之后，漫威立刻趁热打铁，在次年就推出了位于众多漫威电影票房之巅、占据第一位宝座的《复仇者联盟：终局之战》。这部投入了四亿美元的电影是 MUC 之最，同样它二十七点九九亿美元的票房也足以傲视一切漫威电影，甚至世上几乎一切电影，因为有史以来比它票房还高的电影也就只有二十九亿的《阿凡达》了。《复仇者联盟四》给上一部的观众们喂了一颗糖，舒缓了一下他们痛不欲生的情绪，让幸存的英雄联合起来，重归于好，大战灭霸。紧接着又抽了观众一鞭子，因为最后的大团圆结局是献祭了 MUC 系列电影的开山鼻祖钢铁侠才得来的，可能也就是这个缺憾美才造就了这部电影的传奇地位，并且这部电影里也是斯坦李最后一次客串，他在一九七六年的军营外飙车。并大喊：“不要战争，宁愿做爱。”辉煌之后便是落幕。斯坦李在拍摄完客串部分之后，便在二零一八年十一月十二日因突发脑溢血不治辞世。这部电影也成了他的遗作，同时也是在他的孩子漫威电影宇宙中最后登场的作品。如今，漫威的电影似乎一步不如一步。你觉得即将上映的《银河护卫队三》以及《惊奇队长二》票房能否实现咸鱼翻身？而 MUC 将来又能否重现复联四辉煌呢？欢迎在评论区留言讨论。喜欢漫威的小伙伴点点关注。本期视频内容就到这里，我们下期再见。